உங்கள் வாழ்வை வளமாக்க உங்கள் வழிகாட்டியாக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஹைடெக் ஐஏஎஸ் அகாடமி சார்பில் வரப்போகிற குருஃபோன் எக்ஸாமுக்காக டெஸ்ட் சீரியஸ் நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பத்து டெஸ்ட் யூனிட் வைஸ் நாங்கள் நடத்திட்டு வரோம் இதில் போன வெனஸ்டே பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் நாங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இதற்கான ஆன்சர் கீ பார்த்தீங்கன்னா அகாடமியோட யூடியூப் சேனலில் கூட நாங்கள் அப் அப்டேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது ஃபுல்லாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இன்றைக்கி யூனிட் டூவில் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் கொஸ்டின் ஆன்சர் ஃபுல்லாக நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் நைன்டீனில் நடக்க போகிற குருஃபோன் எக்ஸாமை ஃபோக்கஸ் பண்ணி தான் இந்த ஃப்ரீ டெஸ்ட் சீரீஸ் நாங்கள் ஃபுல்லாக நடத்திட்டு வரோம் இதை ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் யூனிட் வைஸ் ஒரு பத்து டெஸ்ட்டும் மாடல் டெஸ்ட் ஃபுல் டெஸ்ட் ஒரு ரெண்டு நாங்கள் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பிளான் வச்சுருக்கோம் ஓகே ஸோ இதை வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் தெரியப்படுத்துங்க அகாடமியோட யூடியூப் சேனல் டெலகிராம் இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ப்ளே ஸ்டோரில் போனீங்கன்னா ஆப் இருக்குது அதுவும் என்ன பண்ணுங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே சரி இப்போ நம்ம டாபிக் வந்துடுவோம் ஸோ கரண்ட் அஃபேர்ஸில் இந்த குரு ஃபோனில் கொஷின்ஸ் நிறைய எதிர்பார்க்கலாம் அதில் கடைசி ஒரு ஆறு மாதத்தில் இருக்கிற ரொம்ப முக்கியமான கரண்ட் அஃபேர்ஸ் நம்ம ஃபுல்லாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே சரி இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் தேவசகாயம் தேவசகாயம் அவர்களுக்கு புனிதர் பட்டம் என் நாளில் வழங்கப்பட்டது ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ பதிமூணு அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஆப்ஷன் பி நாலு செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு ஆப்ஷன் சி பதினஞ்சு மே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு ஆப்ஷன் டி இருபத்தி ஒன்று பிப்ரவரி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று ஓகே ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி தேவசகாயம்னா யார் இதை பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷன் பார்த்துருவோம் ஸோ தேவசகாயம் இவருக்கு இப்போ என்ன அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்கன்னா புனிதர் பட்டம் ஓகே புனிதர் பட்டம் இந்த தேவசகாயம் இவருடைய இயற் பெயர் பார்த்தீங்கன்னா நீலகண்டன் அப்போ ஒரு ஹிந்து மதத்தை சார்ந்த ஒருத்தர் கிறிஸ்துவராக மாறி நிறைய சாதனைகள் இவர் பண்ணியிருக்காரு இது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு அங்கீகாரமாக இவருக்கு இந்த புனிதர் பட்டம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த புனிதர் பட்டம் இது யார் கொடுப்பாங்கன்னா இத்தாலியில் ரோமில் வாட்டிகன் சிட்டியில் போப் பாண்டவர் இருப்பாங்க போப் பிரான்சிஸ் இவங்க தான் என்ன பண்ணுவாங்க புனிதர் பட்டம் வந்து வழங்குவாங்க உலக அளவில் நிறைய பேருக்கு கொடுப்பாங்க இந்த வாட்டி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் இந்தியாவைச் சேர்ந்த தேவசகாயத்துக்கு இந்த அங்கீகாரம் கிடைச்சிருக்கு ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃபிஃப்டீன் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ இந்த நாளில் இந்த அங்கீகாரம் இவருக்கு கிடைச்சிருக்கு ஓகே சரி தேவசகாயம் இவர் நம்ம தமிழ்நாட்டில் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தை சார்ந்தவர் இவர் இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா புனிதர் பட்டம் வாங்கினதில் இவரும் ஒருத்தர் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா மரியம் தெரிசியாக வாங்கியிருப்பாங்க இது போக அன்னை தெரசா வாங்கியிருப்பாங்க நிறைய பேர் இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஆறு பேர் வரைக்கும் இருப்பாங்க இந்தியாவில் புனித பட்டம் வாங்கினவங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த தேவசகத்தை எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இவர் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்காரர் நான் உங்களுக்கு இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் கன்னியாகுமரி டிஸ்ட்ரிக்ட் சொல்லி அப்போ தமிழ்நாட்டில் முதல் முறையாக ஒருத்தர் புதிய ஒருத்தர் புனித பட்டம் வாங்கியிருக்காருன்னா அது இந்த தேவசகாயம் மட்டும்தான் ஓகே அதனால் இந்த கொஷின் ரொம்ப முக்கியம் ஏற்கனவே இந்த டாப்பிக்லேருந்து நம்மளுடைய எக்ஸாமில் கொஷின்ஸ் நிறைய கேட்டிருக்காங்க அது என்னென்னா இப்போ பாருங்கள் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ தேர்ட்டீன் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போது இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மரியம் தெர்சியா இவங்களுக்கு புரிதல் பட்டம் கொடுத்துருப்பாங்க இவங்க இந்தியாவில் கேரளா இதே மாதிரி ஃபோர் செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா மதர் தெரேசா அன்னை தெரேசா இவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருப்பாங்க புனிதர் பட்டம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே இதில் டிஎன்பிசியில் மதர் தெரேசா நிறைய வாட்டி கேட்டிருக்காங்க இவங்களுக்கு புனிதர் பட்டம் எந்த வருஷம் எந்த டேட்டு புனிதர் பட்டம் யார் கொடுத்தா போப்பாண்டவர் போப் ஃப்ரான்சிஸ் எல்லாமே கேட்டிருக்காங்க இந்த போப்பாண்டவர் 
போப் பிரான்சிஸ் இவர் பார்த்தீங்கன்னா அன்னை தெரசா மரியம் திரிசியா இது போக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டாபிக் ஒரு கொஷின் தேவ சகாயம் எல்லாருக்குமே புரிந்த பட்டம் இவர் தான் கொடுத்துருக்காரு ஓகே ஸோ அதனால் இந்த கொஷினுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுங்க ஓகே கொஷின் நம்பர் டூ போயிருங்க பாருங்க கொஷின் நம்பர் டூ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டுக்கான காமன்வெல்த் போட்டியில் பதக்கப்பட்டியில் இந்தியா பிடித்துள்ள இடம் என்ன ஸோ இந்தியாவோட பிளேஸ் என்னன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஓகே ஆப்ஷன் ஏ ஃபோர் பி தேர்ட் சி செவன்த் டி டென்த் ஓகே ஸோ இதற்கான ஆன்சர் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கு ஏ ஆன்சர் அதாவது நம்ம இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவோட நிலை என்ன அதாவது நம்ம இந்தியா எந்த இடம் பிடிச்சிருக்கு ஓகே இதான் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபோர்த் பிளேஸ் நாலாவது இடம் அப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா நாலாவது இடம்னா அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த கேமில் ஆஸ்திரேலியா வந்திருக்காங்க செகண்ட் யார்னா இங்கிலாந்து வந்திருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நாலாவது நம்ம இந்தியா ஓகே சரி இப்போ இந்த செகண்ட் நம்பர் கொஷினில் நம்ம வேறு என்ன பார்க்கலாம்னா இந்த இந்த வருஷம் நடந்த போட்டி இப்போ இந்த வருஷம் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கேம் முடிச்சுருப்பாங்க வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் வின்டர் ஒலிம்பிக்ஸ் நடத்தி முடிச்சுருக்காங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா இது போக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து காமன்வெல்த் கேம்ஸ் வந்து நடத்தி முடிச்சுருக்காங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஏசியன் ஏசியன் கேம்ஸ் வந்து இது அப்படியே போஸ்ட்மன் பண்ணிட்டாங்க கோவைட்னால் அதனால் இது மட்டும் நடக்கலை இது போக அப்கமிங் டி டுவெண்ட்டி வேர்ல்டு கப் இருக்குது இது போக பார்த்தீங்கன்னா வேறு என்ன இருக்குன்னா ஃபிஃபா ஃபிஃபா வேர்ல்டு கப் இருக்குது அப்போ இந்த வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஈவெண்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது அதில் இந்த காமன்வெல்த் போட்டி வந்து ரீசெண்டாக நடத்தி முடிச்சிருக்காங்க அப்போ உங்களுக்கு இந்த காமன்வெல்த் போட்டியை வச்சு கொஷின்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ பிரிட்டிஷ்காரங்க இவங்களுடைய ஆதிக்கத்தின் கீழ் இந்த நாடுகள் இவங்களாம் பங்கேற்கிற போட்டி தான் இந்த காமன்வெல்த் சரிங்களா அப்போ இந்த மாதிரி போட்டிகளில் நம்ம இந்தியா ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ்ல வந்துருவாங்க மெடல்ஸ் நிறைய வாங்குவாங்க ஏன்னா இதில் வந்து பெரிய நாடுகள் ஆகிய அமெரிக்கா சைனா இவங்களாம் பங்கேற்க மாட்டாங்க இதில் மேக்சிமம் ஆஸ்திரேலியா இங்கிலாந்து இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா டாப் லெவலில் இந்த கேமில் வந்து மெடல்ஸ் வின் பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டி நம்ம இந்தியா நாலாவது பிளேஸ்க்கு வந்திருக்காங்க இது உண்மையிலேயே ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பெரிய விஷயம் ஏன்னா இந்த வாட்டி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நிறைய கேமெலாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நீக்கியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஷூட்டிங் கூட இல்லை அப்போ இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்டாக ஷூட்டிங்கில் தான் நிறைய மெடல்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் இந்த வாட்டி இந்த ஷூட்டிங்லாம் எடுத்துட்டாங்க அதை வச்சும் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இவ்வளோ மெடல் வாங்கியிருக்காங்க அது பெரிய விஷயம் ஸோ அதனால் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்போ இந்த போட்டி எங்கே நடந்துச்சு ஸோ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கு எங்கே நடத்தி முடித்தாங்கன்னா ஸோ இங்கிலாந்தில் ட்வெண்ட்டி எயிட் ட்வெண்ட்டி எயிட் ஜூலை டூ எயிட் ஆகஸ்ட் டூ தௌசண்ட் ட்வெண்ட்டி டூவில் இந்த கேம் நடத்தி முடிச்சுருக்காங்க இதில் ரொம்ப முக்கியமானது இந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப பொதுவாக எந்த கேம் இருந்தாலும் அந்த கேம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறப்ப ஓப்பன் இண்டியாவில் ஒரு நாட்டின் சார்பில் யார் தேசிய குடி செஞ்சிட்டு வராங்க அப்போ இந்தியா சார்பில் யார்னா மன்ப்ரீத் மன்ப்ரீத் சிங் அடுத்தது பிவி பிவி சிந்து பி வி சிந்து இவங்க ரெண்டு பேரும் அனுப்பியிருப்பாங்க இந்த வாட்டி நடந்த இந்த போட்டியில் தேசிய குடியை எழுதிட்டு வந்திருப்பாங்க ஓகே ஸோ காமன்வெல்த் கேம்ஸ் பற்றி ஒரு பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன் இன்னும் இதில் நிறைய அப்டேட்ஸ் எடுங்க யார் யார் என்னென்ன மெடல்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க எந்த பிரிவின் கீழ் மெடல் வாங்கியிருக்காங்க எல்லாமே பாருங்கள் ஓகேவா ஏன்னா இதில் பார்த்தீங்கன்னா சரத் கமல் நம்ம தமிழகத்தை சேர்ந்த சரத் கமல் டேபிள் டென்னிஸில் பார்த்தீங்கன்னா நாலு மெடல் வாங்கியிருப்பார் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாக பாருங்கள் ஓகே அடுத்தது கொஷின் நம்பர் தேர்டு பின்வரும் பெற்றுள் சரியானவை எது ஸோ எது சரின்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்கேன் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஒன் துதி நடவடிக்கை இதனை அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அமைப்பு மேற்கொண்டது துதி ஓகே இது வந்து அசாம் ரைஃபிள்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி ஆப்ஷன் அதே மாதிரி டூ பாருங்கள் டூவில் வந்து என்னென்னா சாதராக் நடவடிக்கை இதனை இதனை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை மேற்கொண்டது ஓகே ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் ஏ இரண்டும் தவறு ஆப்ஷன் பி இரண்டும் சரி ஆப்ஷன் சி ஒன்று மட்டும் சரி ஆப்ஷன் டி ரெண்டு மட்டும் சரி இ விடை தெரியவில்லை ஸோ இதற்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா 
இரண்டும் சரி இரண்டும் சரி ஸோ பி ஆன்சர் ஓகே இப்போ நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ துதி நடவடிக்கை அப்போ இது யார் மேற்கொண்டிருக்காங்கன்னா அசாம் ரைஃபிள்ஸ் உங்களுக்கு கொஸ்டின் எப்படி கேட்பாங்க தனி கொஸ்டினா துதி நடவடிக்கை இது இந்தியாவில் ரீசெண்டாக யார் மேற்கொண்டிருக்காங்க ஸோ ஆன்சர் அசாம் ரைஃபிள்ஸ் துணை இராணுவ படையில் துணை ஆணவ படைகளில் இது ஒன்று சிஆர்பிஎஃப் பிஎஸ்எஃப் அது மாதிரி அசாம் ரைஃபிள்ஸ் ரொம்ப முக்கியமானது அப்போ இவங்க வந்து இது மேற்கொண்டிருக்காங்க இது எதுக்காக இது ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா உயிர் பிழைத்த இராணுவ வீரர்களை கௌரவப்படுத்துறதுக்காக ஒரு வாரில் வந்து போரிட்டு ஸோ மறுபிறவி எடுத்து வருவாங்க அந்த மாதிரி நபர்களில் வந்து கௌரவப்படுத்துறதுக்காக இது வந்து மேற்கொண்டிருக்காங்க அசாம் ரைஃபிள்ஸ் அமைப்பு ஓகே அடுத்து டூ பாருங்கள் ஜாதராக் நடவடிக்கை இதனை ரயில்வே பாதுகாப்பு படை ஆர்பிஎஃப் ரயில்வே ப்ரொடெக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இவங்க மேற்கொண்டிருக்காங்க இவங்க எதுக்காக பண்ணுறாங்கன்னா சட்டவிரோதமாக கடத்தப்படும் பொருள்களுக்கு எதிராக இப்போ சட்டவிரோதமாக சில பொருட்கள் என்ன பண்ணுவாங்க கடத்துவாங்க அது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டில் நிறைய நடக்கும் ஸோ அதை வச்சு இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஸோ வேறு என்னென்ன ஆப்ரேஷன் இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக நம்ம படித்து வைக்கிறது நல்லது ஓகே ஸோ ஆப்ரேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது போக பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆப்ரேஷன் கங்கா சொல்லலாம் ஆப்ரேஷன் கங்கா இது குருஃபோனில் கூட எதிர்பார்க்கலாம் ஆப்ரேஷன் கங்கான்றது வெளி ஆப்ரேஷன் கங்கான்றது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு நாடுகளுக்கு இடையே வார் வந்துச்சு அந்த வாரில் இந்தியர்கள் மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்கள பத்திரமாக மீட்டிருப்பாங்க அப்போ உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் திட்டம் அப்போ இது வந்து உக்ரைனுக்காக பண்ணியிருப்பாங்க ஆப்ரேஷன் கங்கா அடுத்தது ஆப்ரேஷன் வந்தே பாரத் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்தே பாரத்னா ட்ரெயின் இருக்குது அதிவேக ரயில் அது இந்தியாவிலே சூப்பர் ஃபாஸ்ட்டு ஒன் எயிட்டி கிலோமீட்டர் வேகத்தில் போகும் இது வந்து ஆப்ரேஷன் வந்தே பாரத் இது பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் வந்தப்போ பண்ணியிருப்பாங்க வெளிநாடுகளில் இந்தியர்கள் நிறைய பேர் மாட்டிக்கிட்டாங்க அவங்கள பத்திரமாக மீட்டிருப்பாங்க அதுதான் வந்தே பாரத் அப்போ வெளிநாடுகளில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் திட்டம் இது வந்தே பாரத் உக்ரைன் நாட்டில் உள்ள இந்தியர்களை மீட்கும் திட்டம் கேட்டால் ஆப்ரேஷன் கங்கா இதே மாதிரி ஆப்ரேஷன் நிறையா இருக்குது எடுத்து படிங்க ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் போவோம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் நேட்டோ நேட்டோ நார்த் அட்லாண்டிக் ட்ரீட்டி ஆர்கனைசேஷன் நேட்டோ அமைப்பில் பின்வரும் எந்த இரு நாடுகள் புதிய உறுப்பினராக இணைய உள்ளன ஓகே அப்போ நேட்டோவில் ஏற்கனவே உறுப்பு நாடுகள் இருக்காங்க இப்போ புதுசாக ரெண்டு பேர் வரப்போகிறாங்க ஸோ அந்த நாடுகள் யாருன்னு சொல்லி நான் கொஸ்டின் நான் கேட்டிருக்கேன் ஓகே சரி ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ பெல்ஜியம் அமெரிக்கா ஆப்ஷன் பி ரஷ்யா உக்ரைன் ஆப்ஷன் சி ஃபின்லாந்து ஸ்வீடன் ஆப்ஷன் டி இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் இந்தியா அண்ட் ஜப்பான் ஓகே ஸோ இதற்கான ஆன்சர் நேட்டோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி ஃபின்லாந்து அண்ட் ஸ்வீடன் ஸோ இவங்க தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேட்டோவில் வந்து புதியதாக உறுப்பினராக சேர போகிறாங்க கூடிய சீக்கிரம் சரிங்களா அது எப்போன்றது இன்னும் தெரியல ஆனால் வந்து ஒரு நியூஸ் வந்து வந்துட்டுருக்கு ஓகே சரி இப்போ பாருங்கள் இதில் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏயில் பெல்ஜியம் வச்சுருக்கேன் பெல்ஜியம் இவங்க யாருனா இவங்க வந்து நேட்டோவில் வந்து என்ன சம்மந்தம்னா நேட்டோவோட ஹெட் ஆஃபீஸ் ஹெட் ஆஃபீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெல்ஜியத்தில் ஸோ பிரசில்ஸ் இங்கே தான் இருக்குது இங்கே தான் நேட்டோவோட ஹெட் ஆஃபீஸ் இருக்குது ஓகே இது போக பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி பாருங்கள் ஆப்ஷன் பி ரஷ்யா அண்ட் உக்ரைன் இன்றைக்கி ரஷ்யாவுக்கும் உக்ரைனுக்கும் வார் வந்திருக்குன்னா அதுக்கு முக்கிய காரணமே இந்த நேட்டோ தான் சரிங்களா நேட்டோ தான் ஏன்னா இந்த உக்ரைன்ற உக்ரைன்ற ஒரு நாடு இவங்க என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நேட்டோவில் வந்து உறுப்பினராக சேர்றதுக்காக முயற்சி எடுத்தாங்க அதை தடுத்து ரஷ்யா என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சண்டை போட்டிருப்பாங்க ஆப்ஷன் டியில் இந்தியா நமக்கும் நேட்டோவுக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது இந்தியா நேட்டோவில் வந்து ஒரு உறுப்பினர் இல்லை இந்தியா வந்து உறுப்பினர் இல்லை ஸோ இது ஒரு முக்கியமானது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வரைக்கும் நேட்டோன்ற அமைப்பில் மொத்த நாடுகள் எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா முப்பது நாடுகள் வந்து உறுப்பினராக இருக்காங்க ஸோ ரொம்ப முக்கியம் நம்மளுடைய எக்ஸாமில் நேட்டோவோட ஃபுல் ஃபார்ம்னா என்னென்னு கூட உங்களுக்கு கொஷின் வந்து வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் இது நல்லா கொஞ்சம் படித்து வச்சுக்கோங்க ஓகே சரி அடுத்தது கொஷின் நம்பர் ஃபைவ் ஓகே எலிசபெத் போரின் என்பவர் யார் ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்க ஆப்ஷன் ஏ நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து நாட்டின் பிரதமர் ஆப்ஷன் பி பிரான்ஸ் நாட்டின் முதல் பெண் பிரதமர் பங்களாதேசம் நாட்டின் பிரதமர் இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமர் 
ஸோ இதற்கான ஆன்சர் இதற்கான ஆன்சர் ஆப்ஷனில் பாருங்கள் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஸோ பி ஆன்சர் பி ஆன்சர் ஃப்ரான்ஸ் நாட்டோட முதல் பெண் பிரதமர் ஸோ எலிசபெத் போர் இவங்க தான் வந்திருக்காங்க ஓகே சரி இதில் இதில் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் பாருங்கள் இதில் ஆப்ஷனில் இருக்கிற எல்லா பேருமே ஸோ நான் உமன்ஸ் அதாவது உமன்ஸ் உலக அளவில் ரொம்ப முக்கியமாக நாடுகளில் ஒரு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தில் இருக்கிறவங்க பற்றி நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே இதில் ஃபார் இதில் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நியூசிலாந்து நியூசிலாந்து ஸோ இந்த நியூசிலாந்து நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டராக யார் இருக்காங்கன்னா ஜெசிந்தா ஆர்டன் சொல்லி ஒருத்தங்க இருக்காங்க ஜெசிந்தா இவங்களும் ரொம்ப முக்கியமானவங்க ஓகே இதே மாதிரி ஆப்ஷன் சியில் பாருங்கள் பங்களாதேஷ் பங்களாதேஷ் நாட்டோட பங்களாதேஷ் நாட்டோட பிரைம் மினிஸ்டராக யார் இருக்காங்கன்னா ஷேக் ஹசீனா இருக்காங்க ஷேக் ஹசீனா இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா யார்னா ஷேக் ஹசீனா பங்களாதேஷோட பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க அப்போ இவங்கள ஏன் இந்த ஆப்ஷனில் வச்சுருக்கேன்னா இவங்க வந்து பங்களாதேஷில் பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்காங்க இது போக பார்த்தீங்கன்னா என்ன ஒரு பெரிய சாதனை படிச்சுருக்காங்கன்னா இன்றைக்கி ஒரு பெண் வந்து உலக அளவில் உலக அளவில் உலக அளவில் ஒரு பெண் வந்து அதிக ஆண்டுகள் வந்து பிரதமராக இருக்காங்கன்னா அது வந்து இந்த பங்களாதேஷோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஷேக் ஹசீனா இவங்கள நம்ம பொதுவாக சொல்லலாம் சரிங்களா அந்த அளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்களுடைய சாதனைகள் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகே சரி அதே மாதிரி இங்கிலாந்து ஸோ இங்கிலாந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு நாடு ஏன்னா ரீசெண்டாக கூட பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலாந்து நாட்டில் கூட ராணி எலிசபெத் டூ கூட பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இறந்து போயிருப்பாங்க அதனால் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷை வச்சு கன்ஃபார்மாக ஒரு கொஷின்ஸ் வந்து உறுதியாக கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பிரிட்டிஷில் என்னென்ன பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷ் என்ன பண்ணாங்க இப்போ கோவிட்டே வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ கோவிட்லேயே வந்து செகண்ட் வேவ் பார்த்தீங்கன்னா பிரிட்டிஷில் தான் ரொம்ப தீவிரமாக பரவுச்சு சரிங்களா அப்போ இவங்க இந்த வைரஸ்னால் என்னன்றதை பாருங்கள் ஓகே ஓகே இப்போ இங்கிலாந்தோட பிரதமர் யார்னா ஸோ லீஸ் ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்லி ரீசெண்டாக ஒருத்தங்க வந்திருக்காங்க இவங்க வந்து இங்கிலாந்தோட தேர்டு உமன் தேர்டு உமன் பிஎம்மா இவங்க வந்திருக்காங்க அதனால் இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு யார்னா மார்கரேட் டச்சார் செகண்ட் வந்து தெரசா மே வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ இவங்க வந்திருக்காங்க ஓகே சரி இந்த கொஷின் அஞ்சு கொஷின் நம்பர் அஞ்சு சில உமன்ஸ் பற்றி நான் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே அடுத்து பார்க்க பார்க்கலாம் கொஷின் நம்பர் ஆறு பிரிக்ஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் சந்திப்பு சமீபத்தில் எங்கு நடத்தப்பட்டது ஆப்ஷன் ஏ சைனா ஆப்ஷன் பி இந்தியா ஆப்ஷன் சி பிரேசில் ஆப்ஷன் டி சவுத் ஆப்பிரிக்கா இ விடை தெரியவில்லை ஸோ சிக்ஸ்த்துக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஏ சைனா சைனாவில் வச்சு தான் இதை வந்து நடத்தி முடிச்சுருக்காங்க ஓகே ஸோ இதில் பிரிக்ஸு இது வந்து ஒரு ஐந்து நாடுகளைச் சேர்ந்த ஒரு கூட்டமைப்பு இதில் யார் வந்திருக்காங்கன்னா வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் அதாவது ஃபாரின் மினிஸ்டர்ஸ் அப்போ எக்ஸாமில் காமனாக பிரிக்ஸ் சம்மிட்டுன்னு மட்டும் கொடுத்தாங்கன்னா இது வந்து அந்த நாட்டோட லீடர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்க பங்கேற்பாங்க சரிங்களா லீடர்ஸ் ஹெட் ஆஃப் லீடர்ஸ் இவங்க பங்கேற்கிறது வெறும் பிரிக்ஸ் சம்மிட்டுன்னு சொல்லி கொடுப்பாங்க அப்படி கொடுத்தா அதற்கான ஆன்சரு அது ஆனால் இது பாருங்க பிரிக்ஸ் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் பங்கேற்கும் மாநாடுனா அப்போ பிரிக்ஸ் பிரிக்ஸ் நாடுகளில் இருக்கிற வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர்கள் இவங்க மட்டும் என்ன பண்ணுவாங்க இதில் வந்து பங்கேற்பாங்க அதுதான் இதற்கான ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் ஏ சைனா அப்போ இந்தியா சார்பில் இந்தியாவோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியம் ஜெய்சங்கர் இவர் வந்து பங்கேற்றிருப்பார் ஓகே சரி அப்போ பிரிக்ஸ்னா ஐந்து நாடுகள் பிரேசில் ரஷ்யா இந்தியா சைனா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஓகேவா இந்த ஐந்து நாடுகள் சேர்ந்து உருவான அமைப்பு தான் இந்த பிரிக்ஸ் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் செவன் பாருங்கள் தக்காளி காய்ச்சல் வைரஸ் பாதிப்பு சமீபத்தில் எந்த மாநிலத்தில் கண்டறியப்பட்டது ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா புதுசு புதுசாக நிறைய வைரஸ் வந்துட்டு இருக்கு நிஃபா வைரஸ் ஜிகா வைரஸ் வெஸ்டர்னல் வைரஸ் குரங்கு காய்ச்சல் தக்காளி காய்ச்சல் இது போக பார்த்தீங்கன்னா கோவிட் ஓகேவா ஓகே இந்த வாட்டி தக்காளி காய்ச்சல் இதோடைய வைரஸோடைய பாதிப்பு இந்தியாவில் எங்கே வந்திருக்குன்னா ஆப்ஷன் பி கேரளா கேரளாவில் தான் இப்போ நான் சொன்ன வைரஸ் மேக்சிமம் எல்லாமே இந்தியாவில் கேரளாவில் வந்த வைரஸ் தான் சரிங்களா இல்லை கர்நாடகா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கர்நாடகா எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒமைக்ரான் ஒமைக்ரான் வைரஸ் அதாவது கோவைட்டோட தேர்ட் வேவ் வந்து ஒமைக்ரான் சொல்லுவாங்க ஒமைக்ரான் வந்து கர்நாடகாவில் பெங்களூரில் தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று டிசம்பர் மந்தில் கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒமைக்ர
ஒமேகனோட வெர்சன் பிஏ ஃபைன்றது இது இந்தியாவிலே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு எங்கே கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா தெலுங்கானாவில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க ஸோ அதனால் இது ரொம்ப முக்கியம் ஓகே ஸோ அதனால் வைரஸை வச்சு ஒரு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க சரி அடுத்தது தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் தேசிய தொழில்நுட்ப தினம் நேஷ்னல் டெக்னாலஜி டே எந்த நாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ மே ஒன் ஆப்ஷன் பி மே லெவன் ஆப்ஷன் சி மே சிக்ஸ்டீன் ஆப்ஷன் டி மே டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி மே லெவன் ஸோ நேஷ்னல் டெக்னாலஜி டே ஓகே ஸோ இது ரொம்ப முக்கியம் இது எப்படி இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்னா இந்தியா மேற்கொண்ட அந்த இரண்டாவது அணு ஆயுத சோதனை இது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிருக்கும் ஸோ அதை வச்சு தான் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க மே லெவன் ஓகே இந்தியா மொத்தம் பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு அணு ஆயுத சோதனை வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அதில் ஃபஸ்ட்டோட செகண்டு தான் ஒரு பெரிய வெற்றியாக வெற்றியாக இருந்துச்சு உலக நாடுகளுக்கு தெரியாமல் நம்ம இந்தியா பண்ணியிருப்பாங்க இந்த சோதனை அதனால் இந்த டே முக்கியம் எந்த நாளில் பண்ணாங்கன்னா மே லெவன் இந்த வெற்றிக்கு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் ஒரு முக்கிய காரணமாக இருந்திருப்பார் இதை வச்சு தான் இவருக்கு ஏவுகணை நாயகன்ற பேர் கிடச்சிருக்கும் இது நடந்தப்ப நைன்டீன் நைன்டி எயிட்டில் இந்தியாவில் பிரைம் மினிஸ்டர் வாஜ்பாய் இருந்தார் வாஜ்பாய் பார்த்தீங்கன்னா புக்ரா நாயகன்ற ஒரு பேர் வந்து ஸோ கிடச்சிருக்கும் ஏன்னா புக்ரா நாயகன்ற பேர் ஏன் கிடச்சின்னா அது டெஸ்ட் பண்ண பிளேஸ் ஓகே சரி ராஜஸ்தானில் புக்ரான் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஹூ வாஸ் தி டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட இருபத்தி ஐந்தாவது இருபத்தி ஐந்தாவது தலைமை தேர்தல் ஆணையர் யார் ஓகே ஸோ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஏ சுசில் சந்திரா பி ராமாதேவி அதாவது பி எஸ் ராமாதேவி ஆப்ஷன் சி சுகுமார் சன் ஆப்ஷன் டி ராஜீவ்குமார் ஓகே ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் யாருன்னு கேட்டிருக்கேன் கொஸ்டின் நம்பர் நைன்கான ஆன்சர் டி ராஜீவ்குமார் ஸோ எலெக்ஷன் கமிஷன் ரொம்ப முக்கியமான அமைப்பு இதில் கரண்ட் அஃபேர்ஸு ஜிகே பாலிட்டி இதில் எதுனாலும் கூட பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இதில் இருந்து கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க ஏன்னா ரீசண்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அமைப்பு பிரசிடண்ட்டுக்கான தேர்தலும் வைஸ் பிரசிடண்ட்டுக்கான தேர்தலையும் நடத்தி முடிச்சுருக்காங்க அப்போ குடியரசுக்கான தேர்தல் எப்படி நடக்கும் இவங்களுக்கான தேர்தல் எப்படி நடக்கும் இதை ஃபுல்லாக நீங்கள் பார்க்கணும் அதனால் அப்கமிங் குரூப் ஒன்றில் எலெக்ஷன் கமிஷன் தேர்தல் ஆணையத்தை பற்றி கொஷின்ஸ் உறுதியாக நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் சரிங்களா ஓகே ஸோ டி ஆன்சர் வந்து டி ராஜீவ்குமார் இதில் வந்து சுசில் சந்திரா இவருக்கு முன்னாடி இருந்தவர் சுசில் சந்திரா வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர்த்தாக இவர் இருந்திருப்பார் ஸோ விஎஸ் ராமாதேவி யார்னா இவங்க ஃபஸ்ட்டு உமன் ஃபஸ்ட்டு உமன் சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனராக இருந்திருப்பாங்க இந்தியாவில் சுகுமார் சென் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு சீஃப் இந்தியாவோட முதல் தலைமை தேர்தல் அதிகாரி யாருன்னு கேட்டால் சுகுமார் சன் இதுவும் நிறைய எக்ஸாமில் கேட்டிருப்பாங்க எலெக்ஷன் கமிஷனில் உறுப்பினர்கள் மொத்தம் மூணு பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு ஒன்று ஒன்று சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் ரெண்டு பேர் பார்த்தீங்கன்னா எலெக்ஷன் கமிஷனர் ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க தேர்தல் ஆணையர்கள் சரிங்களா இது நைன்டீன் நைன்டி த்ரீலேருந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகே சரி நெக்ஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்பர் டென் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டியில் தங்கம் வென்ற இந்தியர் யார் ஓகே ஸோ அப்போ இது பாருங்கள் கொஷின் நல்லா ரீட் பண்ணுங்கள் என் இந்த வருஷம் உலக மகளிர் குத்துச்சண்டை போட்டி அப்போ இது மகளிருக்கான ஒரு சாம்பியன்ஷிப்பு அதுவும் பாருங்கள் ஒரு உலக அளவில் ஃபேமஸ் ஆனது குத்துச்சண்டை அப்போ குத்துச்சண்டையிலேயே ஒரு பெரிய போட்டினா அது இந்த உலக மகளிர் எடுத்துக்கலாம் இது வந்து ஆண்களுக்கான போட்டி இல்லை மகளிர் மட்டும் அப்போ இதில் வந்து முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு மெடல் தங்கம் கோல்டு யார் வாங்கினான்னு சொல்லி கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ஆப்ஷன் ஏ பாருங்கள் சரிதா தேவி ஆப்ஷன் பி நிகார் ஜெரின் ஆப்ஷன் சி ஜெனி ஆர்டல் ஆப்ஷன் டி லேகா கேசி லேகா கேசி மொத்தம் இவ்வளோ பேர் இருக்காங்க இதில் வந்து ஆன்சர் வந்து பி பி ஆன்சர் நிகார் ஜெரின் இவங்க தான் வின் பண்ணியிருக்காங்க இதில் சரிதா தேவி ஜெனி ஆர்டல் லேகா கேசி இவங்களும் இந்த வேர்ல்டு உமன்ஸ் பாக் பாக்ஸிங் சாம்பியன்ஷிப்பில் மெடல்ஸ் வின் பண்ணவங்க சரிங்களா தங்கம் வின் பண்ணவங்க இவங்களும் சரிங்களா இது போக பார்த்தீங்கன்னா எம்சி மேரி கோம் எம்சி மேரி கோம் இவங்க மொத்தம் ஆறு முறை பார்த்தீங்கன்னா ஆறு முறை இவங்களும் பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மெடல்ஸ் வந்து வின் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ரொம்ப முக்கியமானது இது சரி அடுத்து போயிடலாம் கொஷின் நம்பர் லெவன் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு மே மாதத்தில் கிராண்ட்ஸ்லாம் போட்டிகளில் முந்நூறு வெற்றிகளை பதிவு செய்தவர் யார் அதாவது கிராண்ட்ஸ்லாமில் மொத்தம் முந்நூறு வெற்றிகள் யார் எடுத்திருக்காங்க இதுத
registered 300 grand slam won by May 2022. Option A, Rafael Nadal. Option B, Roger Federer. Option C, Novak Djokovic. Option D, Leander Payas. Okay, so either can answer Patina. Option A, Rafael Nadal. Ever Pathanga, Motham, Grand Slam, Munur Vitrigal Ethical. The Grand Slam Drade, non Portigal Kondade. Okay, that's it. Australia Open, French Open, Wimbledon. Wimbledon at the US. Upon the Nal and Sethan Grand Slam. Either Australia at the Tina, either men single circum, women single circum, men double circum, women double circum, mixed double circum. Up either over the sutri, upper Eleni men's men single Sethina, men single slave or the re, Naria sutrical tandida, finally cave or worry. Up over the sutlima, in upon Wanga, win panite or Wanga, up over sutun rathu over vitri. That's why in the question, Munur Vitrigal, Grand Slam Lamato, Yared Trikanga. Up a title win Panda than Rade, Kamia Darko, Adi Rotrendi Rotoni, Brida Panga, Iripatina, over Sutri, Ipaning Ultriva Solomon, Kirikir Potir Tina, first and upon Wanga, Group A, Group in Suli and upon Wanga, match on the Narthuanga, I'll win Pandranga, quarter final Uruanga, upper semi final, Agapra final, up a woman and upon no win Pantevarno, up a Valde Cup lay, Adi Vitrigal at the Yare, up a Ella Sutri. In the Marna question. Okay, so you can answer Parna, Rafael Nadal. Rafael Nadal, you were on the France, you were on the you are on the Spain car, Rafael Nadal. So, Romba Mukimara, in the Grand Sale, Grand Slam Lay, Adika title win Panay, you were the Kredita Padina, Irvath and Varikim in Panay Gare, Roger Federer, you were on the Sujurland, Raisanta, you were a retirement itare, you were on the Irvu the title at the Pare, Novak Djokovic, you were on the Serbia, you were on the Irvath your title, Grand Slam Lay at the Kare. Singla, Leander Pace, Nama India, Tennis Lay, India Famasna, Leander Pace and Amurudan the Katakalam, you were on Patina, Pangit Grand Slam and Yirkare, Ana. Even Elarme, the moon pair win Panda, the single slur, single slur, and I ever Patina, so men double say, mixed double say, either one the Grand Slam of the Mint Panel card, okay? Next one, question number twelve. Will again Adi Vega, Super Kanani, Yede? Okay, will again Adi Vega, Super Kanani, Yede? Option A, Fugago, Option B. Friend Air, Option C, Summit, Option D, Baram Sakti. You can answer Patina, Option B, Friend Air. This is the Ipa Ulagin, Adi Vega Super Kadinia, announced Panir Kanga. This is the Kumunari Energina, Kadesia in the day, in the Fugaku, this is the Che. Adi Kumunari Patina, Summit in the Che. In a Fugaku on the Japan on the Kandapuchir Panga, Summit on the America on the Kandapuchir Kanga. Up India lay super fast computer in Katangana. Nama India over the Baram City. Ulagi Lake Katangana, Absent. B letter is India like Katangana, Baram City, absent D letter is Singla. This is the answer. So, the answer is not absent. Okay, next one. Question number 1. Tell me about the money. Okay, absent. Absent A, June 23. Absent B, June 23. Absent C, June 6. Absent D, June 2. Either can a correct answer Patina. Absent D, June 2. In the Nalada, in the Telangana day when they follow up on Ranga. Epome, important days to Mukitan Gudanga. Important days when the question Surya K Panga. Okay, either absent C. Ethicina, Puchigal Dinam. Absent C, June 6. Ethicina, Puchigal Dinam on the follow up on Wanga. Either Kuraning a particular pinga, India lay, Mulmuriaga, Puchigal Aranga Chang, Kova Lakota, start Panir Panga. Either Tain BC question. Either Poga, June Irvati Mun Patina, Olympic Day. Olympic Day, June 20, Patina, Agadigal Dinam, Ulaga, Agadigal Dinam, World Refuse Day. Okay, so either can answer June 2, Telangana, Andhra Lendi, Renda Pirinjada, in the Telangana, so Rombo or Suma, or Korikio Chinanga, Telangana, Renda Pirinia, sorry, Andhra, Renda Pirinian Sulu, or Korikio Chinanga, Ipa, Idana Pandang Pirchitanga, okay, so up June 2, Renda Ti Padina Alla, India Alla, Irvati Umba Manilama, in the Telangana, Urvairkum, okay. Question number 14. Renaid Tirvatrande, June Mother Til, Nupati Munda Andrigal, Paniatri, Istro Vilinde, Oyu Petravad Yar. Istro Vilinde, Oyu Petravad Yar. Option A, Valarmadi. Option B, Raitu Haridal. Option D, Option C, Yes, Gita. Option D, Vanita Mutaya. Okay, there can answer. Yes, Gita. 
ஆப்ஷன் சி எஸ் கீதா இவங்க தான் ஆன்சர் ஓகேங்களா இவங்க இஸ்ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகள் வந்து பணியாற்றி இருக்காங்க இது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை ஓகேவா சரி இதில் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா வளர்மதி இவங்க இந்தியாவில் இஸ்ரோவில் பணியாற்றினவங்க ஸோ ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் இவங்களுக்கு ஏபிஜே அப்துல் கலாம் அவார்டு வந்து கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ஏபிஜே அப்துல் கலாம் விருது அறிமுகப்படுத்தினதே ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சில் முதல் விருது வாங்கினது ஒரு பெண் யாருனா வளர்மதி சரிங்களா ஓகே ரீத்து ஹரிதால் அண்டு வனிதா முத்தையா இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சந்திரயான் டூவோட திட்ட இயக்குநர்கள் சரிங்களா சந்திரயான் டூவோட திட்ட இயக்குநர்கள் ஏன்னா சந்திரயான் ஒன்று கேட்டால் மயில்சாமி அண்ணாத்துறை எல்லாருக்குமே தெரியும் இவங்க வந்து சந்திரயான் டூவோட திட்ட இயக்குநர் ரீத்து ஹரிதால் இந்தியாவோட இந்தியாவோட ராக்கெட் பெண்மணின்னு சொல்லுவாங்க ராக்கெட் உமன் ஆப் உமன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவோட ராக்கெட் பெண்மணி தான் இந்த ரீத்து ஹரிதால் இந்தியாவோட ராக்கெட் மனிதர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா கே சிவன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் இஸ்ரோ வச்சு கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ நல்லா படிச்சுக்கோங்க ஓகே அடுத்தது கொஸ்டின் நம்பர் ஃபிஃப்டீன் நாற்பத்தி எட்டாவது ஜி செவன் மாநாடு ஜி செவன் மாநாடு எங்கு நடைபெற்றது ஓகே ஸோ இது வந்து சம்மிட் இது வந்து சம்மிட்டை வச்சு இந்த கொஷின் இது வந்து கண்டிப்பாக கொஷினாக கேட்கலாம் நான் பாருங்கள் நம்பரை கொடுத்துருக்கேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஜி செவன் சம்மிட் எங்கேன்னு கேட்டால் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணிடுவாங்க நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் நாற்பத்தி எட்டு கேட்டிருக்கேன் அப்போ நாற்பத்தி எட்டுன்னா எந்த வருஷம் நடந்திருக்கு இது நமக்கு கண்டிப்பாக தெரியணும் ஓகேங்களா ஏன்னா இது தெரியாமல் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஓகே சரி இப்போ ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஜெர்மனி பி ஜப்பான் சி இத்தாலி டி அமெரிக்கா ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் பதினஞ்சுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஜெர்மனி ஜெர்மனி நாட்டில் தான் இதை வந்து நடத்தி முடிச்சுருப்பாங்க ஸோ நாற்பத்தி ஏழாவது ஓகே ஸோ ஜி செவன்றது ஒரு ஏழு நாடுகளை கொண்ட கூட்டமைப்பு ஃபஸ்ட்டு இது ஜி எயிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஜி எயிட்டின்னு சொல்லுவோம் இப்போ இது ஜி செவனாக மாறிடுச்சு ஓகேவா ஸோ அதனால் ஜி செவனாக என்னன்றது நல்லா டீட்டெயிலாக பாருங்கள் கொஸ்டின் நமக்கு கேட்பாங்க ஜேயுஐசிஇஜிஎஃப் இதுதான் ஜி செவன் ஜி செவனில் இருக்கிற உறுப்பு நாடுகள் ஜப்பான் ஜப்பான் யுஎஸ் இத்தாலி கனடா இங்கிலாந்து ஜெர்மன் அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் பதினாறு இந்தியா இங்கிலாந்து கலாச்சார அமைப்பின் புதிய தூதுவர் யார் புதிய தூதுவர் யாருன்னு சொல்லி கேட்டிருக்கேன் ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ரகுமான் சச்சின் டெண்டுல்கர் சாக்சி மாலிக் அமிதாப் பச்சன் ஸோ இதற்கான ஆன்சர் இந்தியா இங்கிலாந்து கலாச்சார அமைப்பின் தூதுவர் கொஸ்டின் நம்பர் பதினாறுக்கான ஆன்சர் ஏ ஆர் ரகுமானை தான் நியமனம் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது இந்தியா யூகே கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் என்ன போஸ்ட்னால் அம்பாசிடர் போஸ்ட்டுக்கு இவங்க வந்திருக்காங்க ஓகே சரி இதில் சச்சின் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவரும் நிறைய முக்கிய பொறுப்பில் இவரும் இருக்கார் ஸோ ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன் நிறைய இதில் தூதுவராகவும் இருக்கார் அதே மாதிரி அமிதாப் பச்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு ஆக்டர் ஸோ ஹிந்தியில் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ் இவரும் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய திட்டங்களுக்கு தூதுவராக இருந்திருக்காரு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜிஎஸ்டியோட தூதுவர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா அமிதாப் பச்சன் தான் சாக்சி மாலிக் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா சாக்சி மாலிக் இவங்க வந்து ஒலிம்பிக்கில் வந்து மெடல் வின் பண்ணவங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் பிரான்ஸ் வாங்கியிருப்பாங்க சாக்சி மாலிக் ஸோ இவங்க இந்த பேட்டி பச்சோ பேட்டி பதோ இந்த ஸ்கீமோட பிராண்ட் அம்பாசிட்ராகவும் இவங்க இருந்திருக்காங்க ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி பிராண்ட் அம்பாசிட்ராக யார் யாரெலாம் இருக்காங்க அதே நம்ம கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஓகே ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் பதினேழு தமிழகத்தில் ஆன்லைன் ரம்மி விளையாட்டுக்கு எதிராக அவசர சட்டத்தை அவசர சட்டத்தை பரிந்துரைக்க ஏற்படுத்தப்பட்ட குழு ஆப்ஷன் ஏ அருணா ஜெகதீசன் ஆப்ஷன் பி ஏ கே ராஜன் ஆப்ஷன் சி முருகேசன் ஆப்ஷன் டி கே சந்துரு ஓகே இதுக்கான ஆன்சர் ஆப்ஷன் டி கே சந்துரு தான் ஆன்சர் அருணா ஜெகதீசன் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த ஸ்டெர்லைட் ஆலையை வந்து மூட சொல்லி தூத்துக்குடியில் நடந்த போராட்டம் எதிர்க்கு எதிராக வந்து இவங்கள கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதாவது என்ன நடந்துச்சு அந்த மே டுவெண்ட்டி செகண்ட் இந்த நாளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு பன்னெண்டு பேரை வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஏன் நடந்துச்சு அதை விசாரணை பண்ணுறதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏ கே ராஜன் வந்து நீட்டுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க முருகேசன் வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டில் தொழில் கொள்கை ஏற்படுத்துறதுக்காக கொண்டு வந்திருப்பாங்க இது போன குரூப்பில் கூட இந்த கொஷின் கேட்டிருப்பாங்க அதனால் ரிமைனிங் இருக்கிறது பாருங்கள் இது போக என்னென்ன கமிட்டி இருக்கோ அது எல்லாமே ஃபுல்லாக படிங்க நமக்கு கண்டிப்பாக கொஷின் கேட்பாங்க அடுத்த கொஸ்டின் நம்பர் பதினெட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் சிறந்த மொழிபெயர்ப்புக்கான சாகித்ய அகாடமி விருதை வென்றவர் யார் ஸோ சாகித்ய அகாடமி என்ற அமைப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நான்கு
யுவ பிராஸ்கர் யுவ பிராஸ்கர் சாகித்யா மொத்தம் நாலு இதில் பாருங்க சிறந்த மொழிபெயர்ப்பு அப்போ செகண்டருக்கு பார்த்திங்களா டிரான்ஸ்லேட் அப்போ சாகித்ய அகாடமி அவார்டு ஃபார் பெஸ்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் அப்போ வேறு ஒரு மொழியில் எழுதின புக்கை தமிழில் யாராவது ஒருத்தவங்க மொழிபெயர்ப்பாங்க அவங்களுக்கு தமிழ் பிரிவில் இந்த விருது கொடுப்பாங்க ஏன்னா சாகித்ய அகாடமி விருது இந்தியாவில் இருபத்தி நான்கு மொழிகளுக்கு வழங்குறாங்க ஓகேவா இது இப்போ தான் ரீசெண்டாக நடந்த ஒரு எக்ஸாமில் கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க சாகித்ய அகாடமி விருது மொத்தம் எத்தனை பிரிவுகளுக்கு வழங்குறாங்க ஸோ ஆன்சர் ஏ ஏ மாலன் தான் இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் போயிடலாம் கொஸ்டின் நம்பர் பத்தொன்பது அனைத்து சாத்தியம் என்ற பெயரில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான அருங்காட்சியகம் எந்த மாநிலத்தில் தொடங்கப்பட்டுள்ளது ஆப்ஷன் ஏ கேரளா ஆப்ஷன் பி முதல் முறையாக என்ன பேர் இல்லைனா அனைத்தும் சாத்தியம் ஸோ ஆன்சர் தமிழ்நாடு ஸோ மாற்றுத்திறனாளிகள் எப்படிலாம் இருக்கலாம் இவங்க வந்து என்னென்ன பண்ணலாம் இவங்க எப்படி நல்வழிப்படுத்தலாம் இது சம்மந்தம் எல்லாமே ஏன்னா சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒருத்தவங்களுடைய உதவியோடு இருப்பாங்க ஸோ உதவியோடு இல்லாமல் எப்படி இருக்கலாம் இந்த மாதிரி எல்லா பயிற்சிகளும் இவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க இது இந்தியாவிலே முதல் முறை ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் இருபது எண்ணும் எழுத்தும் திட்டம் தமிழகத்தில் என் நாளில் தொடங்கப்பட்டது இது வந்து பள்ளி மாணவர்களுக்காக நம்ம தமிழக அரசு இந்த ஸ்கீம் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஸோ கொஸ்டின் நம்பர் இருபது எந்த டேட்னு கேட்டிருக்கேன் ஸோ தேர்ட்டீன் ஜூன் ஆப்ஷன் ஏ பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டீன் ஜூன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த நாளில் இந்த ஸ்கீம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் வச்சு இல்லம் தேடி கல்வி இல்லம் தேடி கல்வி எண்ணும் எழுத்தும் நான் முதல்வன் நான் முதல்வன் இது போக பார்த்தீங்கன்னா பள்ளி மாணவிகள் உயர்கல்வி வந்து படிக்கிறதுக்காக ஸோ மூவலூர் ராமமிர்தம் அம்மையார் திட்டம் இது கூட இப்போ புதுமை பெண்ணாக கூட சொல்லலாம் இந்த மாதிரி நிறையா பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனை வச்சு நிறைய கொண்டு வந்திருக்காங்க அதனால் ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் உறுதியாக ஸ்கீமை வச்சு எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று உலக பால் தினம் என்னாளில் கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஓகே ஆப்ஷன் பாருங்கள் ஆப்ஷன் ஏ ஜூன் த்ரீ ஆப்ஷன் பி ஜூன் சிக்ஸ் ஆப்ஷன் சி ஜூன் ஒன் ஆப்ஷன் டி ஜூன் செவன் ஓகே இதற்கான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி ஒன்று ஆப்ஷன் சி ஜூன் ஃபஸ்ட் ஜூன் ஃபஸ்ட் இந்த நாளில் தான் இது வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ பால் தினம் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் கொஸ்டின் நம்பர் டுவெண்ட்டி டூ இந்தியாவின் முதலாவது கற்பிக்கும் இயந்திரத்தின் பெயர் என்ன அதாவது ஒரு டீச்சர் வந்து ஒரு ரோபோட்டாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதாவது இந்தியா ஸ்வஸ் டீச்சிங் ரோபோட் ஸோ இதுக்கு என்ன பேர் வந்து வச்சுருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் ஏ ஈகிள் ஆப்ஷன் ஏ ஈகிள் ஓகே ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து ஆப்ஷன்லேயே ஆப்ஷன் சியில் இருக்கிற வி எம் மித்ரா இது வந்து முக்கியமானது இது ஒரு ரோபோட் தான் பெண் ரோபோட் அதாவது ககனியான் ஸ்கீம் வந்து இந்தியா பண்ணுறாங்க இதன் மூலமாக விண்வெளிக்கு மனிதர்களை அழைச்சிட்டு போக போகிறாங்க அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரோபோட்டை வந்து அனுப்பி ஒரு சோதனை பண்ண போகிறாங்க அதுதான் இந்த வி எம் மித்ரா ஸோ தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து இருபத்தி மூணு கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி மூணு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணாம் நிதியாண்டில் இந்தியாவின் பொருளாதார வளர்ச்சி ஏழு புள்ளி நாலு சதவீதம் இருக்கும் என எந்த அமைப்பு அணித்துள்ளது ஸோ இந்தியாவோட ஜிடிபி இவ்வளோ இருக்குன்னு சொல்லி யார் வந்து கணிச்சு இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு சரி ஸோ இதற்கான ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி மூணுக்கு ஆன்சர் சி சர்வதேச செலாவணி நிதியம் அதாவது ஐஎம்எஃப் இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டு ஸோ இவங்க தான் இதை வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி இப்போ ஆப்ஷனில் இருக்கிற எல்லா பேருமே சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ யார் யார் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை என்ன பண்ணணும் வரிசையாக நம்ம படிச்சுக்கிட்டே வரணும் ஓகேவா ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா ஆப்ஷன் பாருங்கள் வேர்ல்டு பேங்கு ஏடிபி அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஐஏபி இது போக இன்னும் நிறைய பேங்க் இருக்குது அப்போ இவங்களாம் என்னென்ன சொல்கிறாங்க அப்புறம் இந்தியாவில் ஆர்பிஐ என்ன சொல்கிறாங்க இது ஃபுல்லாமே கண்டிப்பாக நம்ம பார்க்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் ஒன் இருபத்தி நாலு கார்கில் நினைவு தினம் எப்போது கடைபிடிக்கப்படுகிறது ஆப்ஷன் ஏ ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் பி ஜூலை எயிட்டீன் ஆப்ஷன் சி ஜூலை ஒன் டி ஜூலை டுவெல் ஸோ இதற்கான ஆன்சர் ஜூலை டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆன்சர் கார்கில்ன்றது இந்தியாவுக்கும் பாகிஸ்தான் நடந்தவாறு கார்கில்ன்ற பகுதி எங்கே இருக்குன்னா ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் இது எப்போ நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்பது இந்த வாரில் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைஞ்சிருப்பாங்க இது இதுக்கு வந்து 
இது நடந்தப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் யாருன்னு கேட்டாங்கன்னா வாஜ்பாய் இதனால வாஜ்பாய் பாத்தீங்கன்னா கார்கில் நாயகம் என்ற ஒரு பேரு கூட கொடுத்திருப்பாங்க ஓகே சோ இந்த வார்ல ராணுவம் வின் பண்ணாங்க இதனால இதுக்கு என்ன பேர் கொடுத்தாங்கன்னா ஆபரேஷன் விஜய் கார்கில் வார்க்கான ஆபரேஷன் கேட்டா ஆபரேஷன் விஜய் கோவாவோட விடுதலைக்கும் ஆபரேஷன் விஜய் தான் பயன்படுத்தி இருப்பாங்க சோ மொத்தம் ரெண்டு சரிங்களா ஓகே கொஸ்டின் நம்பர் இருபத்தி அஞ்சு யூரோவை தனது நாட்டின் நாணயமாக அங்கீகரித்துள்ள இருபதாவது நாடு எது சரிங்களா இந்த யூரோன்ற கரன்சியை பாத்தீங்கன்னா பொதுவா யூரோப்பிய நாடுகள் வந்து பயன்படுத்துவாங்க ஓகேவா இவங்க தான் மெயினாக யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த வாட்டி இருபதா எந்த நாடு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஆப்ஷன் சி ஃப்ரான்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே சரி நம்ம இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் வரைக்கும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ கரண்டா பேஸில் இது வந்து ஒரு பார்ட் சரிங்களா இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அப்கமிங் நிறைய வீடியோஸ் வந்து வந்துட்டு இருக்கு நம்ம அகாடமி சார்பில் வரப்போகிற குருஃபோன் எக்ஸாமுக்காக இதை நாங்கள் ஃபுல்லாக பண்ணிட்டு இருக்கோம் இதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்து யூனிட் வைஸ் நிறைய டெஸ்ட் இருக்கு எல்லாமே அட்டன் பண்ணுங்க நம்ம அடுத்தடுத்து வீடியோ சொல்லாம சந்திப்போம் ஓகே சோ தேங்க்யூ உங்கள் வாழ்வை வளமாக்கு உங்கள் வழிகாட்டிய ஐஐஎஸ் அகாடமி UPSC, TNPSC, TNUSRP, TET, Banking, RRB and SSC அரச அதிகாரிகள் மற்றும் அனுபவம் வாய்ந்த பேராசிரியர்களை கொண்டு வகுப்புகள் நடத்தப்படுகிறது ஆன்லைன் ஆஃப்லைன் ரெகுலர் அண்ட் வீக்கெண்ட் கிளாஸஸ் ஃப்ரீ ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸ் வீக்லி டெஸ்ட் கம்ப்யூட்டர் லேப் ஸ்மார்ட் கிளாஸ் ரூம் எங்களின் ஹைடெக் அகாடமி பிளே ஸ்டோர் ஆப்பில் இலவசமாக டவுன்லோட் செய்திடுங்கள் டிப்டி கலெக்டர் டிஎஸ்பி முனிசிபல் கமிஷனர் சப் ரிஜிஸ்ட்ரார் என ஆண்டுதோறும் இருபதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் கொண்ட டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் ஒன் குரூப் டூ அண்ட் டூ ஏ குரூப் மேற்பட்ட ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட காலி பணியிடங்கள் எஸ் எஸ் சி கோச்சிங் சி ஜி எல் அண்ட் சி ஹெச் எஸ் எல் டயர் ஒன் அண்ட் டயர் டூ ரயில்வே சேவையில் ஒரு புதிய சகாப்தம் ஒருமுறை மட்டுமே பயிற்சி கட்டணம் அரசு வேலை பெறும் வரை பயிற்சி இன்ஸ்டிடியூட்